சிறப்பான வடிவமைப்பு நைன் ஒன் சிக்ஸ் ஹால்மார் பல வகை கலெக்ஷன்ஸுடன் உங்கள் லக்ஷ்மி ஜுவல்லர்ஸ் பொன்னுருக்கள் மற்றும் தாலிக்கொடியும் செய்து கொடுக்கப்படும் லக்ஷ்மி ஜுவல்லர்ஸ் இஸ்டாம் லண்டன் வணக்கம் நேர்களை ஐபிசி தமிழின் அக்கினி பார்வை நிகழ்ச்சி உங்களை வரவேற்கின்றோம் இது ஒரு விவாத களம் என்று என்னுடன் விவாதம் புரிய வந்திருப்பவர் தமிழ்நாட்டில் இருந்து எழுத்தாளர் அசோக் நேரடியாக நிகழ்ச்சி உங்களை வரவேற்கின்றன அசோக் வணக்கம் வணக்கம் முக்கியமான கீழ் இன்று தமிழ்நாட்டு பரப்பில் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்கும் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு விவாதம் தொடர்பானது அந்த விவாதம் தொடர்பான தான் இந்த விவாத நிகழ்ச்சி அமைந்திருக்கின்றது தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் பல தலைவர்களும் கட்சிகளும் தீவிரவாத இயக்கங்களுடன் இணைந்து அதற்கு ஆதரவாக செயற்படுகின்றார்கள் என்ற குற்றச்சாட்டு உங்களை போன்றவர்கள் வைத்திருக்கின்றீர்கள் வெளிப்படையாக என்றது பேசப்படுகின்றது தமிழ்நாட்டில் புதிய கட்சி எதுவும் ஆரம்பித்து தமிழ்நாட்டை வழிநடத்துவதற்கு உங்களுக்கு எதுவும் ஐடியா இருக்கின்றதா இப்போ நீங்க ஒரு போட்டு சொன்னீங்க அதாவது நான் சொன்னதாக தீவிரவாத இயக்கங்களுடன் தலைவர்கள் தொடர்பு வைத்து செயல்படுகிறார்கள் அந்த மாதிரியான வார்த்தையை நான் எங்குமே பிரயோகிக்கவில்லை ஆனால் ஒரு பயங்கரவாத இயக்கம் விடுதலை புலிகள் அப்படிங்கிறத நான் பல முறை என்னுடைய கருத்தாக பதிவு செய்திருக்கிறேன் அவர்களின் அரசியலை இங்கே முன்வைத்து அதுதான் இங்கு பிரதான பிரச்சனை போல ஒவ்வொரு முறையும் கையாண்டு கொண்டிருப்பதும் அதற்கேற்றார் போல் பேசி கொண்டிருப்பதும் இளைஞர்களை வழி நடத்துவதும் தவறு என்று பல முறை எழுதியிருக்கிறேன் மற்றபடி நான் வந்து தலைவர்கள் தீவிரவாத இயக்கத்துடன் தொடர்பு வைத்திருக்கிறார்கள் போன்ற வார்த்தைகள் எல்லாம் நான் எங்கேயுமே பயன்படுத்தி பொது திராவிடர் கழகம் அல்லது திராவிட இயக்கம் பெரும்பாலாக நீங்கள் சொல்லுவது வந்து அவர்கள் நீங்கள் குறிப்பிடுகின்ற உங்களுடைய வார்த்தை யாருடைய வார்த்தை குறிப்பிட்டு சுப்பிரமணிய சுவாமி சோ ராமசாமி போன்றவர்களுடைய வார்த்தை அவர்கள் இந்த சொல்லுகிறார்கள் இயக்கத்தை பயங்கரவாத இயக்கம் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நீங்களும் சொல்லுங்க அவர்கள் இன்னொன்றும் சொல்லுகிறார்கள் அவர்கள் இன்னொன்றும் சொல்லுகிறார்கள் அவர்கள் இதை சொல்லுகிறார்கள் அதனுடைய வார்த்தையாக நீங்களும் இப்போது உங்களை நான் உங்களை மட்டும் சொல்லவில்லை உங்களை போன்றவர்கள் என்று திராவிடம் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ என்று சொல்கின்றார்கள் இறக்கர் கூட்டம் போன்ற பல்வேறுபட்ட குழுக்கள் இருக்கின்றன ஏதோ ஒரு வகையில் ஆதரவு தளத்தில் இயங்குவார்கள் எல்லாருடைய ஒரு பார்வையாகவும் விடுதலை புலிகள் இயக்கம் என்பது பயங்கரவாத இயக்கம் என்ற முடிவுக்கு நீங்கள் வந்திருக்கின்றீர்கள் அந்த முடிவுக்கு எப்படி வந்திருக்கின்றது பிற பார்ப்போம் முதலாவது அவ்வாறு நீங்கள் சொல்லப்படுகின்ற பயங்கரவாத இயக்கம் என்று சொல்லப்படுகின்ற இயக்கங்களுடன் நெருக்கமாக இருந்திருக்கின்ற கட்சிகளாகவும் இயக்கங்களாகவும் தான் திராவிட அரசியல் கட்சிகளும் என் தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற எல்லா கட்சிகளையும் இருந்திருக்கின்றன ஆகவே நீங்கள் சொல்வதன் அடிப்படையில் ஒரு பயங்கரவாத இயக்கத்துடன் இவர்கள் தொடர்புடையவர்கள் ஒரு பயங்கரவாத இயக்கம் என்றால் அவர்களுடைய ஆதரிப்பதோ அவர்களுக்கு ஆதரவாக கருத்து தெரிப்பதோ கூட ஒரு தவறான விஷயம்தான் என்ற புரிதலை தான் ஏற்படுத்தும் இல்லையா இப்போ நீங்கள் நீங்கள் அந்த தலைவர்கள் நேரடியாக அவ்வாறு சொல்லாவிட்டாலும் அந்த தலைவர்கள் அந்த ஆதரவு தளத்தில் இயங்குவதன் ஊடாக நீங்கள் சொல்லும் இயக்கத்தை ஒரு பயங்கரவாத இயக்கம் என்று சொல்வதன் ஊடாக அவர்கள் அங்கே ஒரு தவறான வழிநடத்தலை தானே தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு செய்கின்றார்கள் இதற்கு வந்து தலைவர் கலைஞர் மிக அழகாக பதில் சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு தேசிய ஊடகத்தில் விடுதலை புலிகள் இயக்கம் பயங்கரவாத இயக்கமாக ஆரம்பிக்கப்பட்டதல்ல அது ஒரு விடுதலையை நோக்கமாக வைத்து ஆரம்பிக்கப்பட்ட இயக்கம் ஆனால் பின்னாட்களில் அது அந்த மாதிரியான ஒரு பாதைக்கு சென்று விட்டது அதை தாம் ஆதரவு ஆதரிக்கவில்லை என்பது கலைஞர் கூறியிருக்கிற ஒரு பேட்டி தேசிய தொலைச்சி தொலைக்காட்சிக்கு கொடுத்திருக்கிற பேட்டி அதே ஒரு நிலைப்பாட்டில் தான் என்னுடைய கருத்தையும் நாம் நீங்க ஒட்டு விடுதலை புலிகளை ஆதரிப்பவர்கள் எல்லாம் ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே தீவிரவாதிகள் பயங்கரவாதிகள் என்கிற விஷயத்தில் எல்லாம் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் இலங்கை போரின் போது கூட அது இறுதி போரின் போது கூட விடுதலை புலிகளை மட்டுமே தான் நாங்களும் ஆதரித்திருக்கிறோம் ஏன்னா தமிழ் மக்களின் ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ்களாக தமிழ்நாட்டில் அறியப்பட்டவர்கள் விடுதலை புலிகள் மட்டும்தான் மற்றபடி இந்த டெலோ மற்ற இயக்கங்கள் எல்லாம் இப்படி அழிக்கப்பட்டன அதனுடைய வரலாற்று பின்னல் எல்லாம் போனா அது ஒரு நீண்ட நெடிய கதை அதை நான் போக போக விரும்பவில்லை என்னுடைய சமீபத்துல ஸ்பேஸ் ட்விட்டர் ஸ்பேஸ்ல ஒரு ஆயிரத்தி இருநூறு மக்களுக்கு முன்பு நான் பேசிய பேச்சுல ரொம்ப தெளிவா குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் இலங்கை அரசியலை பற்றி பேசுவது எனக்கு நோக்கம் அல்ல அது என்னோட வேலையும் அல்ல ஆனால் எங்கெல்லாம் தமிழக அரசியலில் இலங்கை அரசியலை வைத்து குறுக்கு சால் ஓட்ட நினைக்கிறார்களோ அங்கு மட்டுமே நான் வந்து கேள்விகளை எழுப்புகிறேன் அது பிரச்சனையாக இருந்தால் அதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டுமே தவிர நீ பேசினாலே சுப்பிரமணிய சாமி ஆதரவாளர் என்றோ சோராமசாமி குரலை இப்ப இப்ப நீங்க சொன்னீங்க இலங்கை அரசியலை கொண்டு வரக்கூடாது என்பதே எப்படி பொருத்தமாக இருக்கும் ஒரு ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட இனம் 
என்னுடைய வார்த்தையை திரிப்பதை அனுமதிக்க முடியாது தமிழக அரசியலுக்குள் இலங்கை அரசியலை வைத்து குறுக்கு சால் ஓட்டுகிறவர்கள் என்று தெளிவா சொன்னேன் இலங்கை அரசியலை பேசக்கூடாதுன்ற வார்த்தை நான் எங்க சொன்னேன் இது இந்த மாதிரி நீங்க வந்து வார்த்தையை திரிப்பதாக இருந்தால் சரி நீங்க குறுக்கு சால் போடக்கூடாதுன்னு சொன்னா அப்படி செய்பவர்களை தான் நீங்கள் விமர்சிக்க வேணும் ஆமா நீங்க உங்களுடைய ஒட்டுமொத்தமாக உங்க எல்லோருடைய விமர்சனமும் ஈழத்தமிழ் மக்களுடைய போராட்டத்தை பற்றியதும் முக்கியமாக பிரபாகரன் அல்லது விடுதலை புலிகளுடைய தலைவரை மிகவும் கொச்சைப்படுத்துவதாகவும் மேடைகளில் பேசும் போதும் என்னுடைய நிலைப்பாடு முன்னாள் விடுதலை போராட்ட வீரர் தமிழினி எழுதிய பூர்வால நிழலில் என்ன கருத்து இருக்கிறதோ அதை வைத்து என்னுடைய கருத்துக்களை எழுத்துக்களை புரிந்து கொள்ள முடியாத அளவுல கூட இன்னைக்கு தமிழ் ஊடகம் வந்து நான் கேட்கிறேன் ஒரு ஒரு விடுதலை போராட்ட இயக்கத்தை இளைஞர் திட்டினால் முட்டை போண்டா என்று ஒரு இளைஞர் திட்டினால் அவர் வீட்டுக்கு போய் ரவுடித்தனம் பண்ணுவீர்களா அப்படின்னு நான் கேட்டிருக்கேன் எந்த இயக்கம் அப்படி போய் செய்திருக்கு என்னவென்றால் சரி இப்போது நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள் என்றால் பயங்கரவாத இயக்கம் என்று கூர்வாளின் போர் நிழலில் தமிழ் நீ எழுதியிருக்கார் என்று எங்கே எழுதியிருக்கா பயங்கரவாத இயக்கம் என்று கூர்வாளின் போர் நிழல் தமிழ் எழுதியிருக்காங்களா இப்ப சொன்னீங்கன்னா வைத்த கேள்வி பயங்கரவாத இயக்கம் என்று எந்த முடிவு நீங்க வந்திருந்தீங்க என்று கேட்டேன் மக்களை காப்பாற்ற முடிந்த சூழலில் காப்பாற்றாமல் விட்டவர்கள் மக்களுக்காக தங்களுடைய கொள்கைகளை கொஞ்சம் கூட சமரசம் செய்து கொள்ளாமல் மக்களை நட்டாற்றில் விட்டவர்கள் எனக்கும் பயங்கரவாத இயக்கமாகத்தான் தெரிகிறார் அப்ப அப்ப ஒரு அந்த இல்ல நீங்க மாற்றி மாற்றி சொல்றீங்க இப்ப நான் வந்து முட்டை போண்டான்னு எழுதுனேன் நான் தான் எழுதுனேன்றத சொன்னீங்க பின்வாங்குறீங்களா அந்த நீங்க எழுதவே இல்லையா நான் எங்க எழுதியிருக்கிறேன் நான் எழுதியிருக்கிறேன் நான் முட்டை போண்டான்னு ஒரு பையன் சொன்னானா நீ வீட்டுக்கு போய் அடிப்பியான்னு கேட்டுருங்க இதில் நான் அந்த கருத்தை பதிவு செய்ததாக நீங்க எப்படி எடுத்துக்க முடியும் அதை யார் ஒரு விஷயத்தில் ஒரு செய்தால் அதை நீங்க அதை யாருடன் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி எழுதுகிறீங்க நாம் தமிழர் கட்சியுடன் கனெக்ட் பண்ணி எழுதியிருக்கிறீங்களா யாருடன் எழுதியிருக்கேன் எழுதியிருக்கீங்கன்னா கேட்கிறேன் அதற்கு கீழ் நீங்கள் எழுதியிருப்பது என்ன அவர்கள் யாரை தேசிய தலைவராக முன்னிறுத்துகின்றார்கள்ாட்டு என்ன <laughs> 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 புரிதலாக இருக்கிறது அல்லது அரைகுறையாக இணையத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிற விவாதத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அல்லது வெறும் கோவத்தின் பால் மட்டுமே பிரபாகரனை திட்டம் 
கூட்டமும் இருக்கிறது அது வந்து என் தலைவரை நீ திட்டினா உன் தலைவரை நான் திட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி இளைஞர்கள் வெகுந்திலிருந்து முற்றுபோண்டா செஃப்தாமு போன்ற ஈழத்தமிழர்களும் நாம் தமிழர் கட்சிக்காரர்களும் சேர்ந்து பயன்படுத்துகிற வார்த்தைகளையே திருப்பி பயன்படுத்துகிற கூட்டத்தை பார்த்துவிட்டு நீங்கள் என்னிடம் அந்த கேள்வி வைக்கக்கூடாது எந்த இடத்திலும் இது போன்ற உருவ கேள்விகளை எல்லாம் நான் எங்கேயுமே பண்ணதும் கிடையாது எனக்கு அந்த போரின் மீதான ஒரு பகுப்பாய்வு பார்வை இருக்கிறது அந்த போர் ஏன் தோல்வியில் முடிந்தது அது நம்ம எந்த இடத்துல நம்ம விட்டுட்டோம் எலெக்ஷன் எலெக்ஷன் எலெக்ஷனில் அதாவது அந்த போருக்கு முன்பான ராஜபக்ஷ பங்கேற்ற எலெக்ஷனில் விடுதலை புலிகள் இன்னும் சரியான நிலைப்பாட்டை எடுத்திருக்க வேண்டுமா மற்ற நாடுகளுடன் இன்னும் சீரிய ஒரு பண்ணுருவாண்மை பழகி இருக்க வேண்டுமா இந்த மாதிரியான கேள்விகளை தான் நான் எழுப்பி எழுப்பி இருக்கிறேனே தவிர வேறு எங்கேயும் நான் வந்து அவரை வந்து உருவ கேள்வி செய்வதோ இல்ல நீங்க சொல்ற மாதிரியான குற்றச்சாட்டுகளையோ நான் எங்கேயுமே செய்ததாக எந்த பதிவுமே கிடையாது அதனால இங்க வந்து யாரிடம் என்ன கேள்வி கேட்க வேண்டுமோ அதை கேட்டால் தான் என்னால பதில் சொல்ல முடியும் யாரோ செய்தது யாரோ பண்ணியதுக்கெல்லாம் என்னிடம் கேட்டால் என்னிடம் அதற்கு பதில் முக்கியமாக இன்று இருக்கிற பிரச்சனை என்னவாக இருக்கின்றது என்றால் ஈழ மக்களுடைய பிரச்சனையில் இறுதி வரை ஈழ மக்கள் ஆதரவு தெரிவித்துக் கொண்டிருந்த ஒரு விடுதலை போராட்டம் அந்த விடுதலை போராட்டத்தை நடத்திய விடுதலை புலிகள் இல்ல இல்ல இதுவே தவறு சொல்றேன் இது தவறு தவறு நீங்க தவறை என்ன கேள்வியை முடித்ததற்கு பின்னர் நீங்கள் பதில் என்ன தவறுன்னு சொல்லுங்க எரிக் சொல்கிறேன் சொல்கின்றார் இவர் சொல்கின்றார் மேற்குலகம் இவ்வாறு சொல்கின்றது யூஎன் சொல்கின்றது இதன் அடிப்படையில் ஒரு பயங்கரவாத இயக்கம் என்று ஒரு விடுதலை போராட்டத்தை நடத்திய ஒரு இயக்கத்தை அந்த விடுதலை போராட்டத்தில் பிழைகள் இருந்திருக்கலாம் தவறுகள் இருந்திருக்கலாம் எல்லா அரசியல் இயக்கங்களிலும் பிரச்சனை இருக்கின்றது அது ஸ்டாலின் நடத்திய போராட்டத்திலும் இருந்திருக்கின்றது அங்கு கொலைகள் நடந்திருக்கின்றது அங்கு கொலைகள் நடந்திருக்கின்றது விடுதலை போரில் வந்து அங்கு கொலைகள் நடந்திருக்கின்றது ஒரு லட்சக்கணக்கான மக்கள் சாவதற்கான ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போவதும் அரசியல் கட்சிகள் அரசியல் கட்சிகளில் நடக்கிறது நீங்க ஒப்பிட்டு படுத்தும் படுத்துவதை விட ஒரு விடுதலை போராட்டத்துக்கு என்ன அரசியல் கட்சியுடன் நான் ஒப்பிட்டேன் போராட்டங்களிலும் தவறுகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன அதற்காக அந்த இயக்கத்தை அல்லது அதை நடத்தியவரை எவ்வாறு பயங்கரவாதம் என்று நீங்கள் சொல்கின்றீர்கள் இதோ இதுதான் என்னுடைய ஒரிஜினலான கேள்வி இதற்கு நீங்கள் சொன்ன பதில் அந்த மக்களை அந்த இடத்திற்கு கொண்டு போனது யார் என்ற கேள்வியை வைக்கின்றீர்கள் அந்த மக்களை அன்று கொண்டு போகவில்லை வன்னிக்குள் இந்த போராட்டம் எப்போது நம்பிக்கப்பட்டதோ அன்றிலிருந்து மக்கள் முடக்கப்படுகின்றார்கள் கொழும்பில் இருந்து கலைக்கப்பட்டு வடக்கிற்குள் முடக்கப்படுகின்றார்கள் கிழக்கிற்குள் முடக்கப்படுகின்றார்கள் முடக்கப்பட்டு 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 ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் மக்கள் மீது கொலையை நடத்தியது இலங்கை பேரினவாத அரசு புலிகள் அல்ல உங்களுடைய விவாதம் எங்கு நோக்கி செல்கின்றது என்றால் புலிகள் அங்கு மக்களை கொண்டு வந்து கொலை செய்தார்கள் என்றுதான் உங்களுடைய விவாதமும் உங்களுடைய கருத்தும் இதைத்தான் நீங்கள் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இதைத்தான் சுப்பிரமணிய சுவாமியின் கருத்து என்று நான் சொல்கின்றேன் ரெண்டு அடிப்படை இல்ல சுப்பிரமணிய சாமி சிங்களர்கள் செய்தது இனப்படுகொலை அல்ல இன்னும் சொல்ல போனா இங்க விட்டா அவர் வந்து தமிழர் யாருமே சாகல என்பார் அந்த மாதிரியான பதில்களையோ அந்த மாதிரியான கேவலங்களையோ ஒருபோதும் பேரினவாதம் செய்தது இனப்படுகொலை என்பதில் அது ஒரு திட்டமிட்ட ஜீனோசைடு என்பதில் எந்த மாற்றத்திற்கும் இல்லை ஆனால் என்னை போன்ற பார்வையாளர்கள் தமிழ்நாட்டில் இருந்து கொண்டு நீங்களே பார்வையாளர் தான் நீங்கள் வந்து அங்க இருந்துட்டு நீங்க எல்லாத்தையுமே ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைத்தது போல் சொல்வதே எனக்கு வந்து வேடிக்கையாக தான் இருக்கிறது அந்த போருக்கு பிறகு எல்லாமே அந்தந்த சாட்சிகளின் அடிப்படையில் அவர் அவர்களுடைய முடிவுகளை அமைத்துக் கொள்கிறார்கள் அதே ஐநா அறிக்கை இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் அந்த அந்த ஐநா அறிக்கையில சிங்கள பேரினவாதம் என்பதை கூட இப்போது மறந்துவிட்டு சரியா வெறும் திமுக தான் ஏதோ அந்த போரை நடத்தியது போல ஒரு கூட்டம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அப்ப அந்த கூட்டம் ஒரு தலைவரை முன்னிறுத்துகிறது அந்த தலைவர் மீதும் ஐநா அறிக்கையில குற்றச்சாட்டு இருக்கிறது மக்களை கேடயமாக பயன்படுத்தினார்கள் என்று அதையே நீங்க பேச மாட்டேங்கிறீங்க என்று கேட்டால் நீ உடனே சுப்பிரமணிய சாமி ஆள் என்பதும் சோராமசாமி ஆள் என்பதும் வாயை அடைந்து நாகரீகமான அறிக்கையிலும் இதே யுவனுக்கா வேலை செய்தவருடைய அறிக்கையும் இருக்கின்றது கலைஞர் கருணாநிதியும் இந்த போராட்டத்தில் இந்த இன அழைப்பில் பங்கு கொண்டார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கின்றது முற்றிலும் உங்களுடைய 
விருப்பம் நீங்க என்ன சொல்றீங்க பொய்யே நீ எடுத்துக்கொள்ற சாட்சி எல்லாமே பொய்யே நீ பேசுற ஈழ தமிழர்கள் எல்லாமே பொய் சொல்றாங்க உன்னுடன் நீ நீ எந்த சாட்சி எல்லாம் எடுத்துக்கொள்கிறாய பொய் சாட்சி நான் சொல்வது மட்டும்தான் உண்மை என்பது என்ன மாதிரியான ஒரு ஜனநாயகம் நீங்க அந்த ஒரு விவாதத்துக்கே வரமாட்டேங்க உரையாடலுக்கே வரமாட்டேங்கன்னா அட்லீஸ்ட் பேசாம இருங்கன்னு தான் நான் கேக்குறேன் அதை விட்டு விட்டு என்மேல் ஒரு முட்டை அந்த உரையாடலை நிச்சயமாக நிச்சயமா அந்த உரையாடலை விட உங்களை விட நான் நேரடியாக சொல்லுகின்றேன் விடுதலை புலிகள் இயக்கம் இருக்கும் போதும் சரி விடுதலை புலிகள் இயக்கம் அந்த இறுதி போரில் <laughs> திமுக தலைவரை இவர்கள் திட்டிவிட்டார்கள் இன அழிப்பிற்கு ஆதரவாக இருந்து விட்டார் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் என்பதற்காக நீங்கள் இதனை ஒரு சேர்பூச அரசியலாக முன்வைப்பதாகத்தான் தெரிகின்றது தவிர ஆயிரம் முறை நான் விளக்கி இருக்கிறேன் இதை ஆயிரம் முறை நான் விளக்கி இருக்கிறேன் ஒரு குற்றத்திற்கு நீங்கள் இன்னொருவரை காரணம் காட்டுகிறீர்கள் அல்லது அந்த குற்றத்திற்கு சம்பந்தமே படாது அல்லது அது வந்து குற்றம்னு கூட உங்களுடைய பார்வையில் எடுத்துக்கோனா ஒரு சம்பவத்திற்கு ஒரு நிகழ்விற்கு நீங்கள் அதற்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஒருவரை காரணம் காட்டுகிறீர்கள் என்றால் அந்த சம்பவத்தை சீர்தூக்கி பார்க்க வேண்டிய தேவை நமக்கு இருக்கிறது அது விவாதத்துக்கு உட்படும் அதற்கு தயாராகிவிட்டு தான் நீங்கள் ஒருவரை பார்த்து கை காட்ட வேணும் அந்த விவாதத்தை தானே நீங்க மீண்டும் மீண்டும் சுப்பிரமணிய சாமி ஆர் எஸ் எஸ் என்று முத்திரை குத்திரை மோசமான வேலையை செய்து கொண்டிருந்தார் நீங்கள் சுப்பிரமணிய சுவாமி என்ன சொல்லுகின்றார் இந்த பிரச்சனையை யாரும் நீங்கள் செய்து கொண்டிருந்தால் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் தமிழக தலைவர்களை பற்றி தமிழக முதல்வர்களை பற்றி ஜெயலலிதாவை பற்றி கலைஞரை பற்றி யாரை பற்றி வேண்டாம் வேணாலும் என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் பிரபாகரனை பற்றி ஒரு ட்வீட்டு அந்த பையன் வந்து திமுக திட்டி ஆயிரம் ட்வீட் போட்டிருக்கான் இந்த இன்று கைது செய்யப்பட்டு உள்ளே இருப்பவர்கள் ஆயிரம் மோசமான வீடியோக்களையும் பதிவுகளையும் போட்டிருக்கிறவர்கள் யாரும் வீட்டுக்கு போய் எந்த பிரச்சனையும் பண்ணல அப்ப ஒருவரை நோக்கி ஒருவரை பற்றி நீ சமூக வலைதளத்துல கருத்து வச்சாலே நான் வீட்டுக்கு வந்து நிற்பேன் என்பது மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு புதிய கலாச்சாரத்தை தமிழகத்துல தோற்றுவிக்கிறார்கள் தமிழகத்தில் நடக்கிற மாதிரி இல்ல தமிழ்நாட்டுல நான் செய்திகளை பார்த்த வரைக்கும் யார் மீதும் தவறான செய்திகள் போடப்பட்டிருந்தாலும் சொல்லுகின்றேன் பல பல இடங்களில் அவர்களுடைய ஊடகங்களில் இருந்து அவர்கள் நீக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் ஒரு தமிழகத்தில் ஒரு 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 கருத்து கணிப்பு வெளியிடப்பட்டதற்காக ஒரு அலுவலகமே அடித்து நோக்கி அங்கு ஆண்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஒரு கட்சி சார்பாக சொல்லவில்லை இது நான் திமுக மீது குற்றஞ்சாட்டு சொல்லவில்லை இல்ல இல்ல நான் அதைத்தான் சொல்லுகின்றேன் இது நான் சொல்லுகின்றேன் இல்ல இல்ல இல்லை நான் சொல்லுகின்றது என்னவென்றால் நான் சொல்லுகின்றது என்னவென்றால் இது ஒரு கட்சி சார்பாக நடக்கவில்லை எல்லா கட்சிக்கும் இருக்கும் தொண்டர்களும் அங்கு இருக்கும் சில ஒவ்வாதவர்களும் இதனை ஊடகத்தின் மேல் இந்த அச்சுறுத்தலை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் உங்களுடைய உங்களுடைய ஒரு ஒரு அறிவித்தல் சொல்லுகின்றேன் இந்தியா என்ற நாடும் தமிழ்நாடு உட்பட ஊடகவியலாளர்களுக்கோ அல்லது கருத்து சுதந்திரத்துக்கோ மிகவும் எதிரான மிக மோசமான கருத்து கணிப்பின் புள்ளிகளின் அடிப்படையில் தான் யூஎன்லும் இருக்கிறது நீங்கள் சொல்கின்ற யூஎன்லும் யூஎன்லும் இருக்கு இது ஏதோ ஒன்று அவ்வாறு தான் இதனை புரிந்து கொள்ள முடியுமே தவிர ஏதோ ஒரு கட்சி மட்டும்தான் இதனை செய்கின்றது போல நீங்கள் விம்பத்தை கட்டுகிறீர்கள் இல்லையா குழப்பிக்கிறீங்க சமூக வலைதளம் என்பது ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஜேர்னலிசம் அது தனி மனிதன் தன்னுடைய கருத்தை வைக்கிற இடம் நீ ஒவ்வொருத்தனும் நாளைக்கு ஒவ்வொருத்தனோட வீட்டுக்கு போக ஆரம்பிச்சா என்ன பண்றது ஒரு ஊடகவியலாளன் பின்னாடி அவனுடைய நிறுவனம் இருக்கும் இது இது நீங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருப்பது சிஸ்டமேட்டிக்காக காலங்காலமாக அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் அதிகாரத்தில் இல்லாதவர்கள் மீது அல்லது தங்களுக்கு எதிராக கருத்து வைக்கும் போது செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதையும் ஒரு தனி மனிதன் ஒரு கார் கடையில ஒரு கார் மெக்கானிக் ஷாப்ல வேலை பார்க்கிற ஒரு பையனோட வீட்டுக்கு போய் பத்து பேர் மிரட்டுவது முதல் முறையாக தமிழகத்துல நடந்திருக்கு இதை நீங்க எப்படி இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டுல ஏகப்பட்ட முறை நடந்திருக்கு எதோட போய் நீங்க ஒப்பிடுறீங்க அதிகார துஷ்பிரயோக சிஸ்டமேட்டிக்கான அதிகார துஷ்பிரயோகத்தையும் ஒரு சமூக வலைதள கருத்துக்காக நடந்த கட்ட பஞ்சாயத்தையும் நீங்க எப்படி ஒன்னா பாப்பீங்க நாளைக்கு எல்லாருமே போக ஆரம்பிச்சுட்டா வீடு வீடுக்கு போக ஆரம்பிச்சுட்டா அது எங்க போய் நிக்கும் இது இதை கூடவா நீங்க வந்து ஆதரிக்கணும் அவர்களுடைய <laughs> போராட்டத்தின் <laughs> அந்த போராட்டத்தை ஏதோ ஒரு வகையில் பயங்கரவாதம் பயங்கரவாதிகள் என்ற ரீதியிலே கொண்டு வந்து நிப்பாட்டுவது என்பது 
என்ன வகையான அரசியலை தமிழ்நாட்டிற்குள் உருவாக்கும் ஒரு பக்கம் தமிழ் தேசியம் என்ற ரீதியில் பேசி கொண்டிருப்பவர்கள் திராவிட தலைவர்களை கொச்சையாகவும் அவதூறாகவும் பேசுவது ஒரு பக்கம் இருக்கின்றது அதற்கு எதிர்வினை ஆற்றுகின்றோம் என்பவர்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற நாம் தமிழர் கட்சியை கொச்சையாக பேசினால் கூட அது ஒரு பிழையான அரசியல் என்று நான் சொல்லுவேன் பகுத்துறைவாதிகளாக இருப்பவர்கள் அரசியல் சித்தாந்தம் பேசுவார்கள் அந்த நிலைக்கு செல்லக்கூடாது என்பது என்னுடைய கருத்தாக இருக்கின்றது ஆனால் என்னுடைய ஒரு பார்வையாக நான் வைக்கின்றேன் ஆனால் அதையும் தாண்டி விடுதலை புலிகள் மீது ஒரு அவதூறையும் அவர்களை பயங்கரவாதிகள் என்று சித்தரிப்பதும் யாருக்கு எதிராக இந்த திராவிட அரசியலை பேசுவது நாங்கள் நாங்கள் ராஜீவ்காந்தி படுகொலையிலிருந்து விடுதலை புலிகள் மீதான பார்வை தமிழ்நாட்டில் மாறி இருக்கிறது ஒவ்வொரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளால் சூழப்பட்டு இருக்கிறோம் நீங்க என்னுடைய சாட்சியை ஏற்றுக்கொள்ள நீங்கள் தயாராக இல்லை உங்களுடைய சாட்சியை எதையும் ஏற்றுக்கொள்ள நான் தயாராக இல்லை என்னும் போது நீங்க அவதூறு அதாவது நான் என்னுடைய கருத்துக்களை வைப்பதே உங்களுக்கு அவதூறா இருக்கு நான் அவர்களை பயங்கரவாதி என எந்த முடிவின் அடிப்படையில வர்றேன் நான் ராஜீவ்காந்தி படுகொலையில இருந்து வர்றேன் எந்த பொதுமக்களுமே விடுதலை புலிகளின் தாக்குதல் சாகலை உங்களால சொல்ல முடியுமா பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பு அதையும் மறுப்பீர்கள் என்பது எனக்கு தெரியும் ஆரம்பத்துல இருந்து ஒரு உள்நோக்கத்தோட பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க இல்ல அதற்கு நானும் தயார் ஆனா இது வந்து ஒரு வரவேற்கின்றோம் விவாதம் முக்கியமாக எழுத்தாளர் அசோக் தமிழ்நாட்டில் இருந்து நினைந்திருக்கின்றார் சமூக வலைத்தளங்களில் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு திராவிடம் வர்சஸ் தமிழ் தேசியம் என்ற ரீதியில் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த சர்ச்சை தொடர்பாகவும் இந்த விவாதம் தொடர்பாகவும் பல்வேறு தரப்பட்ட கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன நீண்ட விடயங்களை பேசிவிடுவோம் நான் நினைக்கிற இந்த விவாதத்திலிருந்து ஏதாவது ஒரு விடயத்தை மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டியிருக்கின்றது பார்ப்பவர்களுக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கின்றது முக்கியமாக இது உங்களுடைய நோக்கம் சார்ந்தது என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் நீங்கள் சொல்கின்றீர்கள் சுப்ர ஒரு பக்கம் உங்கள் மீது குற்றச்சாட்டு வைக்கப்படுகின்ற இந்த கேள்விக்கு முன்பு திராவிட மசஸ் தமிழ் தேசியம்னு சொல்வதே ஒரு மிக ஒரு நடக்கல திராவிடம் வசஸ் போலி தமிழ் தேசியம் என்ற வார்த்தை வேண்டுமானால் சரியான சொல்லாடலாக இருக்கும் நீங்க அதுக்கு அதுக்கு நிஜமா நான் அதையே சொன்னேன்றதையும் சொல்லிடுறேன் முக்கியமாக இந்த முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியிருக்கின்றது என்னவென்றால் ஒரு பக்கம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் அரசியல் ஏன்னா பேரை விட்டு விடுவோம் ஏதோ ஒரு பேரில் இருக்கின்றனர் பேரில் பேரில் பிரச்சனை இல்லை தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் ஒரு சமூக நீதி அரசியல் தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் மக்களுக்கான பிரச்சனையை முன்னெடுக்கும் ஒரு அரசியலுக்கும் தற்போது அங்கிருக்கும் கட்சி நாம் தமிழர் கட்சி என்ற கட்சிக்கும் அவர்கள் ஒரு குற்றச்சாட்டை வைக்கின்றார்கள் ஒரு விவாதம் பெறுகின்றது அவதூறை பேசுகின்றார்கள் அங்கிருக்கும் தலைவர்கள் மீது அந்த நேரத்தில் முக்கியமாக தமிழ் ஈழ விடுதலை போராட்டத்தில் அல்லது தமிழின தமிழ் ஈழத்திலே நடந்த இனப்படுகொலையை இங்கிருக்கும் கட்சிகளுடைய தலைவர்கள் தான் காரணம் என்று புள்ளியை வைக்கின்றார்கள் அந்த அவதூறை செய்கின்றார்கள் இதன்போது நாம் அதனை மறக்க வேண்டியது அவசியமா இல்லை யார் அவர்களுக்கு எதிரான பக்கம் எடுக்கின்றோம் என்று நாம் அங்கிருக்கும் ஈழத்தில் இருக்கும் மக்களுக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டில் நிற்பது அல்லது அவ்வாறான நிலைப்பாட்டை காட்டுவது தான் உங்கள் நோக்கமா இது வந்து இப்போ இந்த விவாதத்தையே ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு ஊடகவியலாளருடைய விவாதமாக என்னால் எடுத்துக்கொள்ள முடியல ஒரு விடுதலை புலி ஆதரவாளர் அல்லது விடுதலை புலிகள் தான் ஈழ மக்களின் ஒட்டுமொத்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அதாவது போஸ்ட் வார் சின்னோரியோல கூட 
ஈழ மக்களின் ஒரே பிரதிநிதிகள் விடுதலை புலிகள் தான் என்பதால் ஆணித்தரமா இருக்கிற ஒரு நபருடன் பேசுவது போல் தான் எனக்கு இருக்கு ஒண்ணு இரண்டாவது அந்த போரை பற்றிய கருத்து என்னுடைய கருத்துக்களை என்னுடைய கருத்து எல்லாமே என்னுடைய கருத்து தான் அப்ப அந்த போரை பற்றிய விஷயங்களை நான் முன்வைப்பது எந்த வகையில் ஈழ மக்களுக்கு எதிரானதாக இருக்கும் இது எப்படி ஈழ மக்களுக்கு எதிரான ஒன்றா இருக்கும் இது இதையே ஈழ மக்களுக்கு எதிரானதாக பார்க்கப்படுகிறது அது இதுல என்ன உங்களுக்கு அடிப்படை சிக்கல் வருது இல்ல என்ன ஒரு போர் நடக்குது அதாவது ஒரு நம்ம எல்லாருமே ஒரு போஸ்ட் வார் சீனியர்ல இருக்கோம் மிகப்பெரிய ஒரு தோல்வியை தமிழர்களாக சந்தித்து இருக்கிறோம் அப்ப அந்த தோல்விக்கான காரணிகளை எல்லாம் நான் விவாதிக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவதும் அந்த போரில் பங்கேற்றவர்களை தமிழ்நாட்டில் ஹீரோக்களாக அதாவது த திராவிட தலைவர்கள்லாம் ஒண்ணுமே செய்யல இவர் தான் செஞ்சாருன்னு வந்து முன்னிறுத்துவதும் எப்பேற்பட்ட அபாயங்களை தமிழ்நாட்டின் வருங்காலத்திற்கு விதைக்கும் என்பதை மனதில் வைத்துதான் என்னை போன்ற அதாவது என்னை போன்ற இளைஞர்களின் நடவடிக்கை இருக்கிறதே தவிர அந்த தலைவர் இப்படி பேசும்போது நீங்க எப்படி பேசலாமா அந்த தலைவர் ஆதரவு கொடுத்தும் போது நீங்க எப்படி பேசலாமா அதை அதெல்லாம் வந்து மிக தவறான ஒரு தனி மனித கருத்துக்கு எதிரான ஒரு விஷயமா நான் பாக்குறேன் என்னுடைய கருத்தில் என்ன பிழை இருக்கிறது இல்ல நீ இப்படி ஒரு நிலைப்பாட்டையே எடுக்கக்கூடாது என்று சொல்வதற்கோ யாருக்குமே உரிமை கிடையாது நீங்கள் எந்த நீங்கள் நிலைப்பாட்டை எடுப்பதில் பிரச்சனை இல்லை கேள்வி அந்த நிலைப்பாட்டிற்கு சரியான நிலைப்பாடா தமிழ் மக்கள் பக்கம் நிற்கிறதா எங்குமே ஸ்டேட்மெண்டோ எதுவுமே நான் விடுக்கவில்லை அது ஒரு விவாதத்திற்குரிய விடயம் நான் கேட்ட விஷயம் ஈழ மக்கள் அங்கிருக்க விடுதலை புலிகளோடு தனியாக அங்கிருந்து பறந்து வரவில்லை தானே அங்கிருக்க மக்கள் அங்கிருக்க மக்களுடைய அங்கு மக்க மக்களுக்கு இருந்து தான் ஆயுத போராட்டம் வந்தது அதில் இருந்து விடுதலை புலிகள் வந்திருந்தார்கள் விடுதலை புலிகளுடைய போராட்டம் நடைபெற்றிருந்தது அதற்கு ஈழ மக்கள் எவ்வளவு ஆதரவாக இருந்தார்கள் என்பது அனைவரும் அறிந்த விஷயம் அதன் அடிப்படையில் தான் என்னுடைய கேள்வியை வைத்தேன் இன்றும் நீங்கள் விடுதலை புலிகளை கொச்சையாக பேசி இருந்தால் பேசினாலும் நான் உங்களை சொல்லவில்லை நான் உங்களை சொல்லவில்லை கொச்சையாக பேசினாலோ அல்லது நான் சொல்லு நான் பொதுவாக சொல்கிறேன் அவர்களை ஏன் கேட்டகளுக்கு நான் பார்த்து சொல்கிறேன் அவர்களை பயங்கரவாதிகள் என்று சொன்னாலோ அவர்களை ஈழத்தமிழ் மக்கள் நிராகரிக்கின்றார்கள் அரசியல் அடிப்படையில் அப்படி சொல்பவர்களை நிராகரிக்கின்றார்கள் அது டக்லஸ் தேவானந்தாக இருக்கலாம் அல்லது அங்கிருக்கின்ற இடதுசாரி இயக்கங்கள் சில ஜேவிபி போன்ற இயக்கங்களாக இருக்கலாம் இன்னும் பல இயக்கங்கள் அவ்வாறு கட்சிகள் இருக்கின்றன அவ்வாறு அவர்கள் பயங்கரவாதிகள் அப்படி என்றவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்களை அங்கிருக்கும் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அதன் அடிப்படையில் நான் என்னுடைய கேள்வியை வைத்தேன் இது ஊடகவியலாளர் என்ற அடிப்படை என்ற நிலைப்பாட்டில் வைக்காமல் ஈழத்தில் இருக்கும் மக்களுடைய நிலைப்பாட்டில் இருந்து தான் அந்த கேள்வியை நான் வைத்தேன் அதை உங்களுக்கு நான் தெளிவுபடுத்தி வருகின்றேன் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் இல்லையா நான் ஒரு ஈழ தமிழர் கிட்ட காய்ச்சி நான் இல்லை சிலர் கிட்ட காய்ச்சி நான் ஒரு குழுட்ட காய்ச்சி நான் சொல்லுவேன் நான் எனக்கு இப்போ நானும் ஒரு குழுட்டை வந்து சில விஷயங்களை பெற முடியும் ஆனால் அது உண்மை அல்ல அது அதனால் தான் நான் ஒரு ஈழ தமிழ் ஈழத்திலும் சரி தமிழ்நாட்டிலும் சரி அங்கு அரசியல் ரீதியாக வாக்குகளை பெறும் கட்சிகளின் அடிப்படையில் சில விஷயத்தை முன்வைத்தேன் அது ஒரு விஷயம் அதை நான் தெளிவுபடுத்தி விடுகிறேன் இந்த பயங்கரவாதம் அப்படி என்று சொல்லப்படும் போது அது விடுதலை புலிகள் போராட்டத்தை பயங்கரவாதம் என்று சொல்லும் போது அது ஒட்டுமொத்த விடு ஈழ விடுதலை போராட்டத்தையே ஒரு பயங்கரவாத விடுதலை போராட்டம் என்ற ரீதியில் தான் கருத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கும் இதுதான் இதுதான் இங்கு பிரச்சனையாக இருக்கின்றது ஏனென்றால் ஒட்டுமொத்த மக்களும் அந்த போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக அங்கு இருந்திருக்கின்றார்கள் பெரும்பான்மையான மக்கள் ஆதரவாக வேறு நிலைப்பாட்டியோடு இருந்தவர்களும் இருக்கின்றார்கள் மிக சிறுபான்மையாக இருக்கின்றார்கள் தமிழ்நாட்டிலும் இருக்கின்றார்கள் ஒட்டுமொத்தமாக திமுக எல்லோரும் வாக்களித்தவர்கள் என்று நாங்கள் சொல்ல முடியாது நீங்களும் அவ்வாறு சொல்ல மாட்டீர்கள் ஆகவே அவ்வாறு இருந்த மக்களுடைய ஒரு போராட்டத்தை பயங்கரவாதம் அப்படி என்று நீங்கள் இன்றும் இப்போதும் அந்த நிலைப்பாட்டில் இருக்கும் பொழுதுதான் அந்த கேள்வி உங்களை நோக்கி வருகின்றது இல்ல இதற்கு தெளிவாக ஒரு விஷயத்த சொல்லணும் மிஸ் இன்டர்பிரட் ஆகும் அதாவது நீங்க எப்படி இதை எடுத்துக்கிறீங்க என்னுடைய என்னுடைய கருத்தை எப்படி நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் விடுதலைக்காக போராடிய ஒரு இயக்கத்தை அவர்கள் செய்த சில உங்களுடைய இதுபடியே எல்லா ஆயுத போராட்டத்திலையும் இந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்திருக்குன்னு ஒத்திருக்கீங்க அந்த மாதிரியான சம்பவங்களை வைத்து அவர்களை பயங்கரவாதிகள் என்று நீங்கள் முத்திரை கொத்தும் பொழுது அந்த விடுதலை போரே கொச்சைப்படுகிறது அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பின்னடைவை ஏற்படுத்துகிறது தப்பாக 
உலகத்தில் எந்த நீதி சபையும் நான் சொல்கின்றேன் பயங்கரவாதம் ஒரு 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 குழுவை ஒரு பயங்கரவாத குழு என்று எப்போது அடையாளப்படுத்துவார்கள் என்றால் அந்த குழுவினுடைய டார்கெட் என்பது அதனுடைய குழுவினுடைய டார்கெட் என்பது ஒரு பொதுமக்களை எப்போதும் டார்கெட் பண்ணுவது பொதுமக்கள் மீதான தாக்குதலை நிகழ்த்துவது பொதுமக்கள் மீதான தான் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் நீங்கள் நீங்கள் சொல்லுகின்ற விடயம் என்னவாக இருக்கின்றது என்றால் ராஜீவ் காந்தி கொலை அங்கு கேடயமாக மக்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுகின்றார்கள் என்ற யூஎனுடைய அறிக்கை சுப்பிரமணிய கருத்துக்கள் இவை எல்லாவற்றையும் அதைத்தான் நான் சொல்கின்றேன் அது ஒரு போராட்டத்தில் நிகழ்ந்த தவறு அந்த தவறை வைத்து கொண்டு ஒரு இயக்கத்தை பயங்கரவாத இயக்கம் ரொம்ப சாதாரணமாக ஒரு தவறு நீங்க எப்படி சொல்லிட்டு போக முடியும் ராஜீவ்காந்தி கொலையை நீங்க சாதாரணமா எப்படி தவறுன்னு சொல்லிட்டு போக முடியும் எப்படி ஒரு கிடையமாக பயன்படுத்துவது இப்ப போராட்டத்துல சாதாரணமா நடந்த தவறுன்னு உங்களால் எப்படி கடந்து போக முடியுது நான் ஏத்துக்கிறேன் எப்ப ஏத்துக்கிறேன் உங்களால் சாதாரணம்னு எப்ப ஏத்துக்குவேன் நீங்க சொன்னீங்கன்னா அப்படின்னா போர் நடந்து கொண்டிருக்கிறது நமக்கு சம காலத்துல ஒரு போர் நடக்குது வேற வழியே இல்லை அப்ப நம்ம அவங்களதான் ஆதரிக்கணும் அப்படிங்கிற நிலை இருக்கும் பொழுது சரி இது ஒரு ரெண்டு 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 மூணு தப்பு நடந்துருச்சு அப்ப நம்ம ஆதரிப்போன்றது வேற இப்ப போர் போஸ்ட் வார் பீரியட்லயும் அது சாதாரண தவறு தானே நீ அதையும் பேசுறேன்னு கேட்கறது எப்படி கடந்து போக முடியும் நான் இப்பயும் விசாரணை கமிஷன் தேவைன்னு சொன்னது ஒரு கிண்டலுக்காக சொன்னேன் என்னன்னா ராஜீவ்காந்தி படுகொலையே விடுதலை புலிகள் செய்யலன்னு நடேசன் சொன்னார்னா அது விவாதத்தில் தீர்க்கக்கூடிய பிரச்சனை அல்ல அதற்கு வந்து மிகப்பெரிய விசாரணைகள் தேவை சரியா அப்ப அப்ப நீங்க அதையெல்லாம் சிறு தவறு அப்படின்னு சொல்றவர்கிட்ட நான் இதற்கு மேல என்ன விவாதிக்க என்ன இருக்கிறது உங்களுக்கு சிறு தவறா தெரியுது எனக்கு மிகப்பெரிய தவறுகளாக தெரிகிறது அந்த தவறுகள் எல்லாம் இல்லை என்றால் ஒருவேளை இந்த விடுதலை போராட்டத்திற்கான நியாயமான ரிசல்ட் இறுதி முடிவு கிடைத்திருக்குமோ அப்படிங்கிற ஐயம் எனக்கு இருக்கிறது இதையெல்லாம் மேல நான் இங்கு வந்தது விடுதலை புலிகளை பற்றியோ அல்லது விடுதலை புலிகளின் பங்கை பற்றியோ பிரதானமாக விவாதிக்க அல்ல அது என்னுடைய நோக்கமும் அல்ல அது என்னுடைய அரசியலும் அல்ல நீங்க இன்னொரு விஷயம் நான் எழுதுவதை பேசுவதை எல்லாம் படிச்சீங்க அப்படின்னா எப்போதுமே இந்த ஜூன் மாதத்திலும் மே மாதத்திலும் தான் இந்த பிரச்சனையில் எப்படியாவது என்னை போன்றவர்கள் உள்ளே இழுத்து விடுகிறார்கள் அந்த கூட்டத்தின் நோக்கம் என்ன இருபத்தி நாலு நேரமும் உட்கார்ந்துகிட்டு இல்ல முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து நாளும் உட்கார்ந்துகிட்டு நாங்கள் என்ன ஈழ பிரச்சனையை பேசிட்டு இருக்கோமா இல்லைன்னா விடுதலை புலிகளை பேசுவோமா எங்களுக்கு ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்கிறது இன்றைக்கு எங்க முதல்வர் டெல்லிக்கு போயிருக்கிறார் பத்தாண்டுகளுக்கு பிறகு முதுகெலும்புடன் ஒரு ஒரு முதல்வர் டெல்லி போயிருக்கிறார் அங்க போய் அவர்கள் முன்வைத்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இன்னைக்கு ராமர் சேது பாலம் என்று இவர்கள் சொல்லக்கூடிய சேமு சேது சமுத்திர திட்டத்தை மீண்டும் ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு எங்களுக்கு விவாதிக்க ஆயிரம் பிரச்சனைகள் இருக்கு ஒரு ஐந்தாண்டுகள் தமிழ்நாட்டை ஆண்ட ஒரு முதல்வரின் பிறந்த நாளின் போது ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு மிகப்பெரிய கும்பல் ஒன்றாக சேர்ந்து கொண்டு ஆபாசமான எனக்கு <laughs> 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 திமுக சொல்கின்றது சில காலங்களில் நாங்கள் தவறான முடிவுகளை எடுத்திருக்கின்றோம் என்று ஓபனா சொல்கின்ற அந்த தவறுகள் அதே போல அந்த தவறு இந்த தவறு ஒண்ணா இல்லை நான் ஒண்ணு சொல்லிடு நான் சொல்லுகின்றேன் உங்களை விளங்கல உங்களுக்கு நீங்க என்ன கேள்விய முடிக்கணும் நான் என்ன சொல்கின்றேன் என்றால் ஆயுத போராட்டம் நடைபெறும் பொழுதும் இது அரசியல் கட்சி இது ஒரு ஆயுத போராட்டம் ஆயுத போராட்டம் ஒரு விடுதலை போராட்டம் அது அந்த விடுதலை போராட்டத்தில் பிள்ளைகள் இருக்கும் பொழுது அவர்கள் அந்த பிள்ளைகளை பிள்ளை என்று சொல்லி இருக்கின்றார்கள் ஆனால் அதை ஒரு ஒரு தலைவர் ஒரு தலைவரை இப்போ ராஜீவ் காந்தி இந்த கொலை என்றது பலதரப்பட்ட விவாதங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது அதற்கு அதை நான் அதை நீங்கள் சொல்வது போல் ஒரு முடிந்த முடிவாக நான் அதை முடிக்கவில்லை ஏனென்றால் அதற்கு பின்னால் பல பிரச்சனைகள் இருக்கின்றது அது சுப்பிரமணிய சுவாமியுடைய கைகள் இருக்கின்றதாக கூட நீங்கள் சொல்கின்ற விசாரணை கமிஷன் சொல்கின்றது அந்த விசாரணையே முடியவில்லை என்று சொல்கின்றார்கள் நான் என்ன சொல்கின்றேன் என்றால் 
அது ஒரு ஒரு தங்கள் மக்களை அளிக்க என்றால் ராஜீவ் காந்தி ஒரு பல கொலைகளுக்கு சம்பந்தமாக இருக்கின்றார் இனாளிப்பை சேர்க்கின்றார் இந்திய இராணுவம் ஒரு இனாளிப்பை ஈழத்திலே நடத்தி இருக்கின்றது இதனை வரவேற்காமல் இருந்தார் திமுக தலைவர் கலைஞர் அன்றைய நாள் இவ்வாறு இருந்த நேரத்தில் அவர்கள் ஒரு முடிவை எடுக்கின்றார்கள் அது ஒரு அரசியல் ரீதியாக ஒரு துன்பியல் சம்பவம் என்று அவர்களே சொல்லுகின்றார்கள் ஆனால் அதை வைத்து ஒரு இயக்கத்தை பயங்கரவாத இயக்கம் என்று முடிவுக்கு வர வேண்டும் என்றால் இந்த நாட்டு இந்த 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 உலகத்தில் இருக்கிற பல இயக்கங்கள் பயங்கரவாத இயக்கம் தான் அது ஹமாஸ் அந்த தவறு நீங்கள் சொன்ன தவறு இருக்குல்ல அந்த தவறுடைய ரெப்பர்கஷன்ஸ் எங்க சொல்லல அவர்களே சொல்லி ஒரு தங்களை தொடராக எங்க கொண்டு போய் போச்சு அந்த செப்டம்பர் லெவனுக்கு பிறகு இது எந்த மாதிரியா எதனால் இவர்கள் பயங்கரவாதிகள் என்று எல்லா உலக நாடுகளாலும் கட்டம் கட்டப்பட்டார்கள் அவர்கள் மட்டுமல்ல உலகத்தில் அதான் சொல்லுகிறேன் அவர்கள் மட்டுமல்ல உலகத்திலே விடுதலையை நோக்கி போராடிய அனைத்து இயக்கங்களும் தடை செய்யப்பட்டு தான் இருக்கின்றன மன்னர் அப்ப கொண்டாங்க பதினேழாம் நூற்றாண்டு பதினாறாம் நூற்றாண்டுல மன்னரை கொண்டாங்க அதனால ராஜீவ்காந்தியை கொண்டது சரி அத ரெண்டு ஒண்ணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல ராஜா சொல்றேன் நீங்க தவறா இன்டர்வியூ பண்றீங்களா நீங்க தவறா விளையாடுறீங்க நான் சொல்றேன் ஒரு புரட்சியர இயக்கம் ஒரு விடுதலை இயக்கம் அதை நோக்கி நகரும் பொழுது அவர்கள் அவ்வாறுதான் வரலாற்றிலே அவர் நடந்திருக்கிறேன் சொல்லுறேன் அது அது ஒரு வரலாற்று பிழை அதனால் ஏற்பட்ட சங்கலி தொடரால் இந்த போரின் முடிவு இப்படி ஆகிவிட்டதுன்னு நான் சொல்றேன் அதை சிங்கள பேரினவாதிகள் பயன்படுத்தி கொண்டார்கள் நான் சொல்றேன் அதை நீங்க மறுக்கிறீங்க நீ அதை பத்தி பேசாதேங்கிறீங்க இதுதான் நான் தவறுங்கிறேன் நீ நீ வந்து நடந்த விஷயத்தையே நீ பேசாத அப்படின்னு சொல்லுங்க ராஜீவ்காந்தி விஷயத்த மன்னருடைய கழுத்தரப்பினோட சாதாரணமா ஒப்பிட்டுக் கொண்டு கடந்து செல்வ வரலாற்றில் நடந்த தொடர்ச்சியை சொன்னேன் ராஜீவ் காந்தியினுடைய விஷயம் என்பது அங்கிருக்க இது ராஜீவ் காந்தியை போன்று இன்று பழிவாங்கும் நடவடிக்கைங்கிறது ஒத்துக்கிறீங்களா அமைதிப்படைக்கான நான் ஒத்துக்கல நான் ஒத்துக்கல விடுதலை புலிகளை சொல்லியிருக்கேன் அவர் துன்பியல் சம்பவம் அவர்களே சொல்லியிருக்கிறார் விடுதலை புலிகளை அதனால் ஒட்டுமொத்தமாக பயங்கரவாத இயக்கம் நீங்க சொல்கின்ற சங்கிலி தொடர் இருக்கின்றது இல்லையா அந்த கொலை நாங்க என்னுடைய அரசியல் புரிதல் என்பது நான் என்ன சொல்கின்றேன் என்றால் அந்த அரசியல் காரணங்களுக்காக அந்த இனப்படுகொலை நடை நடைபெறவில்லை இனப்படுகொலை என்பது தொடர்ச்சியாக ராஜீவ் காந்தி காலத்திற்கு முன்னிருந்தே இனப்படுகொலை இலங்கையில் நடைபெற்றுக் கொண்டு இருக்கின்றது விடுதலை புலிகள் இயக்கம் இருந்தாலும் இல்லாட்டியும் இனப்படுகொலை இலங்கையில் இடம்பெற்றுக் கொண்டு தான் இருந்தது அது திராவிட கழகம் வந்த பிறகும் வரவில்லை விடுதலை புலிகள் வந்த பிறகும் வரவில்லை அது இனப்படுகொலையின் தொடர்ச்சி தான் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது நடந்தேறியதே ஒழிய ராஜீவ் காந்தியின் கொலையால் தான் இனப்படுகொலை நடந்தது என்று நீங்கள் ஒரு முடிச்சு போடுவதுதான் வேடிக்கையா இருக்கிறது அதனால்தான் உலக நாடுகளின் ஆதரவு இல்லாம போச்சு அதனாலதான் உலக நாடுகளின் வரலாறா போவாதீங்க நம்ம இந்த விஷயத்தை உலக நாடுகள் எங்குமே எந்த இயக்கமுமே பொதுமக்களை சாவடிப்பதற்கு சிவிலியன்ஸை சாவடிப்பதை பார்த்து கொண்டிருப்பதோ அல்லது சாவடித்தாலோ அது பயங்கரவாத இயக்கம் தான் இதை ஏற்றுக்க முடியாது ராஜீவ்காந்தி மட்டும் நிச்சயம் ஆகல ராஜீவ்காந்தி மீது நடந்தது துப்பாக்கி சூடு அல்ல மனித வெடிகுண்டு தாக்குதல் அது அப்பாவி பொதுமக்கள் அத்தனை பேர் இறந்து போனார்கள் இது இதை வந்து நீங்க சாதாரணமா ஏதோ மன்னருடைய கழுத்தை ஒரு மக்கள் புரட்சியில மன்னருடைய கழுத்தை பிரெஞ்சு புரட்சியோட ஒப்பிட்டுக் கொண்டிருப்பது என்ன காலத்திலே நிக்கிறீங்க அது வேற பிரச்சனை நீங்க தெளிவா போய் மன்னராட்சியில நின்றுறீங்க இல்ல இல்ல நான் பிள்ளையா சொல்லல இல்ல இல்ல நான் பிள்ளையா சொல்லல நான் சொல்ல விஷயம் என்னவா இருக்கின்றது என்றால் நீங்க உலக நாடுகள்ல ஒரு பக்கம் கொண்டு வாரீங்க நான் சொல்கின்றேன் விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தை மட்டும் விடுதலை புலிகள் இயக்கம் என்ற ஒரு இயக்கத்தை மட்டும் அவர்கள் தடை செய்யவில்லை 
விடுதலை புலிகள் மீதான தடை என்பது பொதுமக்களை கொல்ல கொலை செய்யறதுல தடை செய்ய வேணும் மாட்டாயா இல்ல அரசையும் தடை செய்ய வேணும் உலகத்துல எத்தனை மக்களை கொலை செய்து அரசு தான் அப்ப உங்களை பயங்கரவாத தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டு அரசு செய்த கொலைகள் இருக்கு இல்லையா அப்படி பார்த்தா தமிழ்நாட்டு அரசு பயங்கரவாத அரசா இத்தனைக்கு தடை செய்திருக்கணும் நீங்க நீங்க எந்த பக்கம் இருந்து பேசுகின்றீர்கள் ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா நீங்க மக்கள் பக்கம் இருக்கின்றீங்களா மக்கள் அல்லது மக்களுக்கு எதிரான பக்கம் இருக்கின்றீங்களா கேள்வி இருக்கு இல்லையா அரசுகள் மிகப்பெரிய படுகொலை மக்கள் மீது செய்கின்றது இல்லையா அப்ப அரசுகள் மிகப்பெரிய படுகொலையை மக்கள் மீது செய்யும் பொழுது அதை பயங்கரவாதம் பயங்கரவாதம் எதிர்த்து போராட்டம் இருபத்தோரு பேர் மேல துப்பாக்கி சூடு நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஆட்சி மாற்றத்திற்கான வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்த தடவை அதற்கான தண்டனையை ஆட்சி மாற்றத்தின் மூலம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் போராட்டம் நடக்க போது நடந்த அடிதடியும் அந்த மக்களுக்கு இன்று நியாயம் கிடைத்திருக்கிறது விடுதலை புலிகள் மேல அது என்ன ஒரு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நீங்க எப்படி அரச பயங்கரவாதத்தையும் ஒரு இயக்கத்தினுடைய பயங்கரவாதத்தையும் நீங்க எப்படி ஒப்பிடுறீங்க அரச பயங்கரவாதத்தை எதிர்க்கிறார்கள் நான் சொல்லுங்க பயங்கரவாத இயக்கம் பயங்கரவாதம் எழுதியிருக்கேன் டிமானிசேஷன் என்பது பயங்கரவாதம் இந்த மைக்ரன்ஸ வந்து ஆயிரக்கணக்கான கிலோமீட்டர் நடக்க விட்டது பயங்கரவாதம் இது போன்ற அரச பயங்கரவாதங்களை மோடி நிகழ்த்தி கொண்டு தான் இருக்கிறார் ஆனால் குறைஞ்சபட்ச நம்பிக்கை என்ன தெரியுமா அடுத்த முறை ஜனநாயகம் என்ற ஒரு ஆயுதம் நம்ம கையில இருக்கு அரசை மாற்ற முடியும் என்கிற நம்பிக்கை இருக்கு இயக்கங்கள் இந்த பயங்கரவாதத்தை சர்வாதிகாரிகள் இந்த பயங்கரவாதத்தை மன்னர்கள் இந்த பயங்கரவாதத்தை கையில் எடுக்கும் போதுதான் மக்கள் எந்த வாய்ப்புமே இல்லாமல் செத்து போறாங்க இது இது நீங்க வந்து ஒரு அரச பயங்கரவாத ஒரு ஜனநாயக மக்கள் ஒரு பக்க மக்கள் என்ன நினைக்கின்றனால தாங்கள் சாகாமல் திருப்பி அடிப்போம் நினைக்கணும் அதை நீங்க பயங்கரவாதம் சொல்றீங்க இல்ல நீங்க இல்லையா இதுதான் இல்ல வந்து அதுதான் நான் ரொம்ப தெளிவா சொல்றேன் விடுதலை புலிகள் ஆயுதம் தூக்கியதையோ அந்த விடுதலை இயக்கத்தின் ஆரம்பத்தையோ அதற்கான காரணங்களையோ நான் எந்த இடத்துலயுமே குறை சொல்லல ஒரு தமிழ்நாட்டு அரசியல் சூழலை வச்சு இலங்கை அரசியல் சூழலை ஒப்பிடுவது என்பது மிகப்பெரிய முட்டாள்தனம் எனக்கு அண்ணாவை பிடித்திருக்கலாம் ஆனா அண்ணா போல அங்கே அரசியல் செய்திருந்தால் என்ன நடந்திருக்கும் என்பதெல்லாம் ஒரு யூகத்தின் அடிப்படையில் சொல்லக்கூடிய விடுதலைக்காக ஆரம்ப இருப்பார்கள் இல்லையா ஆமா ஆமா சூட்டு தள்ளி இருப்பாங்க அதை நான் ஒத்துக்கிறேன் விடுதலைக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு இயக்கம் பின்னாளில் பல வரலாற்று பிழைகளை செய்து தன் பெயரை கெடுத்துக் கொண்டதோடு அல்லாமல் அந்த இனத்தின் விடுதலை போராட்டத்தையும் கெடுத்து விட்டதுங்கிறது என்னுடைய கருத்து சிங்களர்கள் இனப்படுகொலை செய்யவில்லை என்பதோ இல்ல அவங்க ஒருவர் நியாயம் என்பதோ சுப்பிரமணிய சாமி போலவோ இல்ல சோராமசாமி போன்ற அயோக்கியர்கள் போலவோ நான் எந்த இடத்துலையும் பதிவு செய்யல இத்தனைக்கு நான் எதிர்த்து தான் எழுதியிருக்கேன் இந்திய அமைதி படையை பற்றியும் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்திய அமைதி படையை பற்றி நான் எதிர்த்து தான் எழுதியிருக்கேன் அதை நான் எதிராக தான் இருக்கிறேன் இந்திய அமைதி படையை வி பி சிங் ஆட்சி வந்ததற்கு பிறகுதான் கலைஞருடைய அழுத்தத்தின் பேர்ல திருப்பி கூப்பிடுறாங்க இவங்க என்ன பண்றாங்க கொஞ்சம் கூட ஒரு அரசியல் யுக்தி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இல்லாம தமிழ்நாட்டில் வைத்து ஒருவரை கொண்டா அது எவ்வளவு பெரிய பின்னடைவை தமிழக அரசியலுக்கு ஏற்படுத்துது இந்திய அரசியலுக்கு ஏற்படுத்துது அதனால் யாரெல்லாம் அரசியலில் வந்து வாழ்வு பெறுகிறார்கள் அவர்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய ஒரு பின்னடைவை அந்த போராட்டத்துக்கு ஏற்படுத்துது பழி வாங்குவதற்காக ஒரு கொலையை நாங்கள் செய்வோம் அதை சாதாரண பிள்ளையா கடந்து போயிருவோம் அப்படிங்கறத எப்படி ஏற்றுக்க முடியும் யாரும் செல் கடன் செல்லவில்லை சாதாரண பிள்ளையா யாரும் கடன் செல்லவில்லை ஆனால் அதை அந்த இயக்கமே அவர் தவறான முடிவென்று நேரடியாக பல முறை என்பதுக்குறான் <laughs> <laughs> முதலாவது பிரச்சனை என்னவாக இருக்கின்றது என்றால் ஒரு பயங்கரவாத இயக்கம் என்பதனுடைய நோக்கம் என்ன ஒரு விடுதலையை நோக்கி இயங்கு ஒரு இயக்கத்தினுடைய நோக்கம் என்ன என்பதுதான் பிரச்சனையாக இருக்கின்றது பயங்கரவாத இயக்கம் என்று இருப்பு என்று அடையாள அடையாளப்படுத்தப்படுகின்ற அல்லது மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற இயக்கங்கள் அவர்களுடைய நோக்கம் என்பது அங்கு இருக்கும் சிவிலியன்களை மக்களை டார்கெட் பண்ணுவதுதான் அவருடைய முதல் முக்கியமான நோக்கமாக இருக்கின்றது போராட்டங்களில் ம முக்கியமாக விடுதலை போராட்டங்களில் நான் அதை தான் சொல்லுறேன் நீங்கள் உடனே நான் அங்கே இங்கே போகிறேன்னு சொல்கிறீங்க எல்லா விடுதலை போராட்டங்களிலுமே மக்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் 
அது தவறுதலாக அது மக்களை நோக்க மக்களை கொள்வதில்லை ஆனால் அந்த இடங்களில் மக்கள் இறந்திருக்கிறார் இது ரொம்ப தவறான ஒரு இல்லை நீங்க சொல்றது தவறா இருக்கு சினிமா இருக்கேன் இவ்வளவு அரசியல் நாம் தமிழருடைய அரசியலை அரைவேக்காடு அரசியல் என்று விமர்சிக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு விடுதலை போராட்டத்தில் நடந்த ஒரு கொலையையும் இதுல விடயங்களையும் வைத்து இதுதான் இங்கு லீட் பண்ணி கொண்டு போனது ஒரு கொலை அது அவர்களுடைய பேரழிவுக்கு வித்திட்ட கொலைங்க அது அதை கூட அதையே ஏற்றுக்கொள்ள அதையே நான் ஏற்றுக்கொள்ள நான் சொல்றேன் நான் என்ன கருத்து அது நீங்க ஏத்துக்க வேண்டியதில்லை ஆமா இல்லை அது என்னுடைய கருத்து அல்ல அது வந்து அது வந்து ஃபேக்ட் நான் சொல்லுன்றது ஃபேக்ட் நான் சொல்லுகிறேன் ஏனென்றால் விடுதலை விடுதலை புலிகள் இயக்கம் மட்டும் அளிக்கப்படவில்லை முறையில்லா போ இயக்கங்கள் அனைத்தும் செப்டம்பர் லெவனுக்கு பிறகு அளிக்கப்பட வேண்டும் வேண்ட வேண்டும் என்பது மேற்குலகினுடைய ஒரு 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 ப்ரோக்ராம் தெற்காசியாவில் தங்களுடைய அதிகாரத்தை நிலைநிறுத்துவதற்கு ஒரு சென்ட்ரலாக நிலை நிலைநிறுத்துவதற்கான ஒரு 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 ப்ரோக்ராம் இந்திரா காந்தி அங்கு ஆயுத குழுக்களை வளர்த்து விட்டது வந்து இந்திரா காந்தி ஈழ விடுதலை புலிகள் மீது கொண்ட பாசம் அல்ல அது அந்த 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 அரசியல் நான் சொல்கின்றேன் ராஜீவ்காந்தி கொலை நடந்திருக்கான நடக்காவிட்டா என்ன ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் விடுதலை புலிகள் மேற்குலகிற்கு சார்பான முடிவுகளை அவர்களுக்கு ஆதரவாக இல்லாத பட்சத்தில் அவர்கள் அளிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் இதுதான் இதுதான் ஃபேக்ட் நீங்கள் என்ன செய்கின்றீர்கள் நீங்கள் இது கண்ணாடியை திருப்பி ஆட்டோ ஓட அந்த மாதிரி நீங்க சொல்றீங்க கூட ஒரு டெரைவேஷன் சி யூஆர் ஒரு ஃபேக்டை முன்வைத்து நீங்க ஒரு டெரைவேஷனுக்கு வரீங்க நீங்க அழிச்சிருப்பாங்க இது கூட அழிச்சிருப்பாங்க தான் நீங்க என்ன என்ன உங்ககிட்ட ஃபேக்டுக்கும் ஒப்பீனியனையும் நீங்க வந்து மாத்தாதீங்க ராஜீகாந்தி சொல்றேன் பத்து அப்பாவிகள் படுகொலை செய்யப்படுகிறார்கள் ஒரு அந்நிய மண்ணில உங்கள் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு கொடுத்து கொண்டிருக்கிற ஒரு மண்ணில் படுகொலை செய்யப்படுறாங்க அது உங்களுடைய மிகப்பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபெயிலியர் நான் சொல்றேன் அதற்கு பிறகுதான் ஜெயலலிதாவுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ஸ் கிடைக்குது பிரபாகர் நான் தூக்கல போடுவேன்னு பேசுற அளவுக்கு ஜெயலலிதா பேசியும் மீண்டும் அவர் ஆட்சிக்கு வர்றாருனா அந்த அளவுக்கு தமிழ்நாட்டு மக்கள் உங்களை வந்து ஒரு ஒரு பயங்கரவாதியாக பார்க்கக்கூடிய சூழலை நீங்க ஏற்படுத்துறீங்க அப்ப இதையெல்லாம் நான் வந்து இப்ப பேசக்கூடாது நீ சாதாரணமா கடந்து போயிரும் அது நாங்க செய்யலனாலும் நாங்க அழிஞ்சுதான் போயிருப்போம் அப்படின்னு சொல்வது என்ன மாதிரியான வாதம் அது நான் அதை பேசக்கூடாது நான் சொல்லலை என்னுடைய விவாதம் தெளிவா நான் நான் என்னுடைய கேள்வியே தெளிவா வச்சிருந்தேன் என்ன விஷயம் என்றால் ஏன் அழிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் என்று நான் சொல்கின்றேன் இந்த கொலை நடந்திருக்கா விட்டாலும் ஒரு அழிவு நடந்திருக்கும் ஏன்னு சொல்கின்றேன் அப்படி விடுதலை அவர்கள் மேற்கொள்ள ஆதரவாக நிறைய முடிவுகளை அவர்கள் சரியாக எடுத்திருந்தார்களே ஆனால் இவ்வளவு பெரிய வரலாற்று பிழைகளை ஒன்றன் பெண் ஒன்றாக செய்யாமல் போயிருந்தார்களே ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் அவர்கள் ஆயுதத்தை விட்டுவிட்டு கொஞ்சம் ஒரு வேறு மாதிரியான அணுகுமுறை வைத்திருந்தால் இந்த இத்தனை மக்கள் இறந்திருக்க மாட்டார்கள் அப்படிங்கிறது என்னுடைய டெரைவேஷன் என்னுடைய ஒப்பீனியன் இது வந்து ஃபேக்ட் கிடையாது திஸ் மை பி அன் ஒப்பீனியன் பட் ஐ ஹாவ் அ ரைட் டு ஹாவ் தட் ஒப்பீனியன் பேஸ்ட் ஆன் செவரல் ஃபேக்ட்ஸ் இதை நீங்க வந்து ஒத்துக்கு தான் வேணும் இது இதைத்தான் நான் ஒரு கருத்தை முன்வைக்கிறேன் தவிர இதில் நம்ம வந்து விவாதம் பண்ணவோ ஒரு முடிவுக்கு வருவதற்கோ ஒன்றும் ஒன்று ஒன்றுமே இல்லை சார் நீங்கள் சொல்லு சொல் இப்போ நான் விவாதத்தை விவாதம் நீண்டு கொண்டிருக்கிறபடியாக முடிவுக்கு வர வேண்டியும் இருக்கின்றது நீங்கள் சொல்லுன்னு சொன்ன ஒரு விடயத்திற்கு ஒரு உதாரணத்தை சொல்லிவிட்டு அதை முடிக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அதில் உங்களுக்கு பெரிய மாற்று கருத்திற்கு அணைக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு விடுதலை புலிகள் இல்லை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவர்கள் அங்கிருக்கும் மக்களும் அங்கிருக்கும் அரசியல் ஜனநாயகத்துடன் இணைந்து செயற்படுவோம் என்று செயற்பட்டு கொண்டிருக்கும் மக்கள் இன்றும் வடக்கு கிழக்குகளில் ஒன்றில் அவர்கள் அங்கிருந்து இறக்க வேண்டும் இல்லை அங்கிருந்து வெளியேற வேண்டும் என்ற நிலைமை தான் ஏற்பட்டிருக்கின்றதை தவிர நீங்கள் சொல்கின்ற மாதிரி அங்கிருக்கும் மக்கள் சாகாமல் வாழ்வதற்குரிய எந்த ஒரு கண்டிஷனும் இந்த பத்து வருடத்தில் அங்கு ஏற்பட இல்லை அதெல்லாம் நான் சொல்லலை நீங்க நான் சொல்றது போல அங்கே வந்து வாழாமல் நான் அங்கே வந்து ஒரு 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 உட்டோப்பியன் கவர்மெண்ட் நீங்க சொன்னீங்க சொல்லலையே இந்த கொலைகளை தடுத்திருக்கலாம் இல்லையா இப்ப எங்க இப்ப மக்கள் வந்து அங்க நல்லா வாழ்ற நிலைமை இல்ல நீங்க நான் சொன்னதா சொல்றீங்க நான் எப்ப சொன்னேன் நல்லா இங்க வந்து நல்லா வாழ்றதா சொல்லுங்க தெரியாது நான் அப்படி சொன்னேன் எப்படி வாழ்கிறார்கள் நீங்க சொன்னதுக்கு ஒரு பதில் சொன்னேன் நீங்க சொன்னீங்கள் விடுதலை புலிகள் வரலாற்று தேவையில் விட்டிருந்தார்கள் ஆயுத வழியினை விட்டு அல்ல ஆயுத வழியை விட்டு வேறொரு வழிக்கு வந்திருந்தால் அரசியல் வழிக்கு வந்திருந்தால் இந்த கொலைகளை தடுத்திருக்கலாம் மக்களுடைய சாவினை தடுத்திருக்கலாம் இது வேற மாதிரியாக போயிருக்கும் நீங்க சொன்னீங்க நான் சொன்னேன் நான் அதற்கு உங்களுக்கு பதிலளித்தேன் அந்த நேரத்தில் அவ்வாறான ஒரு முடிவை எடுத்திருந்தாலும் கூட அவ்வாறு எடுத்திருக்கவில்லை ஆனால் விடுதலை புலிகள் நடக்கும் அப்படிங்கிறீங்க விடுதலை புலிகள் இன்று இல்லை
இல்ல இது உங்களுடைய கருத்து இதுல எனக்கு எந்த ஒரு மாறுபாடுலாம் கிடையாது எனக்கு 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 மாறுபாடுலாம் கிடையாது ஏன்னா அந்த போர் முடிஞ்சிருச்சு நான் ஒரு விஷயத்த தவிர்த்திருக்கலான்றேன் அதை தவிர்க்கலன்னு சொல்லிட்டு இப்ப அப்படி இல்லைன்னு சொல்லுவது வந்து நீங்க ஆப்டர் எஃபெக்ட் சொல்றீங்க நான் தவிர்த்திருக்கலாம் இலங்கைக்குள் நடப்பதை பற்றி நடந்து <laughs> <laughs> இலங்கை அரசியலோ இல்ல ஈழ அரசியலை தமிழர்கள் எப்படி பார்க்க வேண்டும் பாடம் எடுப்பதோ அல்ல இங்கு ஈழ அரசியல் என்ற பெயரில் குறுக்கு சால் ஓட்டுகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் பெரிதும் மதிக்கக்கூடிய திராவிட இயக்க தலைவர்கள் எல்லாம் தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையில்லை அல்லது அவர்கள் இதெல்லாம் தோற்று போன ஒரு வழிமுறை அதற்கு பதிலாக இவரை முன்வைக்க வேண்டும் என்கிறார்கள் என்னுடைய ஒரே ஒரு கருத்து என்னுடைய விவாதம் புலிகளின் அரசியல் இலங்கைக்கு தேவையா இல்லையாங்கிறதே கிடையாது புலிகள் இலங்கைக்கு என்ன செய்தார்கள் இல்லை இல்லை அவர்கள் பயங்கரவாதிகள் என்பதெல்லாம் செகண்டரி அந்த அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் விவாதங்கள் எல்லாம் என்னுடைய பிரைமரி கன்சர்ன் கிடையாது என்னுடைய ஒரே கருத்து புலிகளின் போராட்டமோ அல்லது புலிகள் முன்வைத்த மாதிரியான அரசியலோ தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையில்லை என்பது மட்டும்தான் என்னுடைய விவாதமாக என்னுடைய ஒரு ஆணித்தரமான கருத்தாக எப்போதும் இருந்திருக்கிறது என்னுடைய செயல்பாடுகளும் அதற்காக தான் இருந்திருக்கிறது அதற்காக எந்த காலத்திலும் நான் இனப்படுகளை ஆதரிக்கிறேன் என்றோ இல்ல இந்திய அமைதிப்படை போன்ற அட்டுலயங்களை ஆதரிக்கிறேன் என்றோ ஒரு காலத்திலும் கருத்து இல்லை அதை எதிர்த்து நான் மிக தீவிரமாக எழுதியிருக்கிறேன் என்பதையும் ஆணித்தரமாக பதிவு செய்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் நிச்சயமா அது உங்களுடைய க கருத்து அது உங்களுடைய நிலைப்பாடும் கூட இதே போன்ற கருத்தை எங்களிடமும் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் ஈழத்திற்கு பெரியாரோ அம்பேத்கரோ தேவையில்லை என்று சொல்லுகிறார்கள் அது அவர்களுடைய கருத்து அது எந்த ஒரு மண்ணில் ஒடுக்கப்படும் மக்கள் எந்த போராட்டத்தை கையில் எடுப்பார்கள் என்பதை நானோ அசோக்கோ அல்லது எந்த ஒரு இயக்கமோ தீர்மானிக்க முடியாது என்பது என்னுடைய அரசியல் புரிதல் அந்த இடத்திலே நான் முடித்துக் கொள்ளலாம் என்று நினைக்கின்றேன் என்று இந்த விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு விவாதம் புரிந்தமைக்கும் இவ்வளவு கேள்விகளையும் கேட்பதற்கு அனுமதித்ததற்கும் பொறுத்து கொண்டமைக்கும் உங்களுக்கு மிக்க நன்றி 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 மற்றும் ஒரு விவாதத்தில் உங்களை சந்திக்கும் வரை தொழில்நுட்பத்தில் உதவியர்களுடன் விடைபெற்றுக் கொள்கின்றோம் நன்றி வணக்கம்